சர்க்கரமையோட பாதிப்புகளை எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் முதல்ல சர்க்கரை நோயால் ஏற்படக்கூடிய கால் பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்கிறது அதாவது காலை நீங்க முகம் மாதிரி பார்த்துக்கணும் முகத்தை எப்படி நீங்க டெய்லி முகத்தை கழிவு பண்றீங்களோ அதே மாதிரி காலை நல்லா விதவிதமான தண்ணியில கழுவிக்கணும் விரல்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அடிக்கல்லாம் எடுத்துடணும் வீட்டுக்கு உள்ளையும் வீட்டுக்கு வெளியவும் கண்டிப்பாக செருப்பு போடணும் செருப்பு போடும்போது முக்கியமா இந்த மோதிரம் இல்லாத செருப்பா போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அது உங்க இடங்களுக்கு இடையில காயத்தை உண்டாக்குறத தவிர்க்கலாம் முக்கியமா நம்ம ஊர்ல கோயிலுக்கு போறவங்க வெய்ய காலத்திலையும் நிறைய வெயில் நேரத்திலையும் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா உங்க காலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுறது கண்டிப்பா நடக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயில காலுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய ரத்த நாளங்களும் நரம்புகளும் வீக் ஆகும் அதனால நமக்கு உணர்ற தன்மை குறைவா இருக்கும் தீபாவளி மாதிரி நாட்கள்ல வந்துட்டு சூடான பொருட்கள் இருக்கிற இடம் சூடான கம்பி மத்தாப்புகள் அப்புறம் ஷார்ப்பான ஊசி இருக்கிற இடத்தெல்லாம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ரொம்ப கவனமா இருந்து கால்களை பார்த்துக்கோங்க கால்கள் முகம் போட்டுறது சர்க்கரை நோயால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் டயாபெட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைப் ஒன் டயாபெட்டிஸ் டைப் டூ டயாபெட்டிஸ் ரெண்டு வகையான சர்க்கரை நோய் இருக்கு இந்த ரெண்டு நோயாளிகளும் கிட்னி இருதயம் கால் நரம்பு கண் பார்வை இழப்பு போன்ற பாதிப்புகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இதை தவிர்க்கிறதுக்கு அல்ல தள்ளி போடுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா மிகச்சரியான சர்க்கரையோட அளவு கட்டுப்பாடு கிளைசிமிக் கண்ட்ரோல்ஸ் ரொம்ப தீவிரமா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டாவது லைஃப் ஸ்டைல் ரெண்டு விஷயம் நடைப்பயிற்சி உடற்பயிற்சி ரெண்டு தீபம் நடைபயிற்சி முப்பது நிமிஷம் நடந்துட்டு உட்காந்துருவோம் முப்பது நிமிஷம் நடங்க அன்னைக்கு வந்து அப்பர் பாடி ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அடுத்த நாள் நடங்க லோவர் பாடி ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உடல் உறுதிப்படும் கூட வந்து சர்க்கரை நோய்க்கான சாப்பாடு கட்டுப்பாடு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குறைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா குறைச்சி எடுத்துக்கிட்டு மற்ற பொருட்களை சேர்த்து எடுக்கும்போது கீரை காய்கள் தாசி எடுக்கும்போது கொழுப்போட அளவு கட்டுப்படும் இதெல்லாம் சேரும்போது ரொம்ப அழகான முறையில சர்க்கரை நோயான பாதிப்புகளை தவிர்த்து மிக அழகான வாழ்க்கை வாழலாம் சர்க்கரை நோய் நோயால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் ரெண்டு விதம் இருக்கு மைக்ரோவேஸ்கலர் டிசீஸ் அண்ட் மைக்ரோவேஸ்கலர் டிசீஸ் அதாவது ரொம்ப சிறு சிறு ரத்த நாளங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்னால நம்ம உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கலாம் ஒன்னு கண் பார்வை பாதிக்கப்படலாம் ரெண்டாவது கிட்னி பாதிக்கப்படலாம் இந்த ரெண்டுக்குமே தடுக்கிறதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு சர்க்கரையோட அளவை ரொம்ப அளவான கட்டுப்பாட்டுல நீங்க வச்சிருக்கணும் ஒரு நூத்தி வெறும் வயிற்ற நூறு சாப்பிட்ட பிறகு நூத்தி நாற்பது ஒரு பத்து இருபது முன்னு பின்ன இருக்கலாம் பிறகு வந்து மூணு மாசம் ஆவரேஜ் வந்து ஏழுக்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் இதை பத்திரமா பாத்துக்கங்க அடுத்து ரத்த கொதிப்பை வந்துட்டு அளவோட வச்சிருக்கோம் நூத்தி முப்பது எண்பதுங்கிற அளவுல ரத்த அழுத்தத்தை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பாதிப்புகள் குறையும் அது இல்லாம இந்த மைக்ரோ அல்பூன்லூரியா அந்த மாதிரியான லேட்டர் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இந்த பரிசோதனைகளை செய்து உங்க கிட்னி சிறுநீரகம் சரியான அளவுல வேலை செய்தான்னு பார்த்து சிறிய அளவுல பிரச்சனைகள் இருந்தால் உடனடியாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகி அது சரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ சர்க்கரோட அளவு கட்டுப்பாடு மூன்று மாத ஆவரேஜ் மைக்ரோ அல்பூன்லூரியா முன்னுக்கு ரொம்ப கட்டுப்பாடுல வச்சுக்கிட்டு மிக சிறப்பான முறையில உங்க உடம்ப பாத்துக்கலாம் நன்றி சர்க்கரை நோயால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தவிர்க்க என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ரெகுலரா டாக்டர் பார்த்தேன் ஒரு மாசத்துல ஒரு சொன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு போகக்கூடாது ரெண்டாவதாக இந்த மூன்று மாத ஆவரேஜ் ஹெச்பி ஏவன்சி அப்படிங்கிறத வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையான குறைஞ்சபட்சம் எடுக்கணும் கட்டுப்பாடு இல்லாம இருந்தா அடிக்கடி எடுக்க வேண்டி வரும் உங்க தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க முதல்ல கால முகம் போட நன்றாக பாத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கா என்னென்ன பரிசோதனை எடுக்கணும் கூட உங்க டாக்டர் அணுகி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கங்க கண் பார்வைக்கான பரிசோதனை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கட்டாயமா பண்ணணும் எனக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கு சர்க்கரை நோய்க்கான விழித்திரை பரிசோதனை பண்ணுங்க அப்படின்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பண்ணிடுவாங்க இவை அனைத்தையும் சரியான முறையில இணைச்சு சீராக செய்து கொண்டிருந்தால் சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை மிக அழகாக தவிர்க்கலாம் அல்லது தள்ளி போடலாம் நன்றி